Le ministère nigérien de la Défense nationale et le département américain de la Défense ont annoncé lundi 8 juillet 2024 la fin de la première phase du retrait des forces et des équipements américains du territoire nigérien. Au total, 766 militaires américains sur 950 ont quitté le Niger à ce jour. Selon le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, Sani Kiaou, l'accord signé entre les deux parties prévoit la fermeture de toutes les installations militaires américaines, dont celles de Niamey, Agadez ou Alam et Difa avant le 15 septembre prochain. Au Sénégal, l'Agence nationale de la statistique et la démographie a révélé lors de son dernier bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur une détérioration de la balance commerciale en mai 2024 marquée par une baisse des exportations et une hausse des importations. Les exportations ont connu un recul significatif tandis que les importations ont augmenté, creusant ainsi le déficit commercial du pays. Les exportations du Sénégal ont subi une baisse notable, s'établissant à 269,8 millions de francs CFA en mai 2024 contre 278,9 milliards de francs CFA le mois précédent, soit une diminution de 3,3%. Le directeur général de la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, Benga Komolafe, a déclaré que la réduction de l'interférence humaine dans les processus d'octroi de licence et de permis de la Commission a permis de réduire la corruption à 70% s'exprimant lors d'une visite à la direction de la Commission indépendante des pratiques de corruption et autres infractions à Abuja, Benga Komolafe a souligné le rôle crucial joué par sa structure dans la réglementation et la supervision du secteur pétrolier en amont du Nigeria en insistant sur l'importance accordée par la Commission à la promotion de la transparence, de l'efficacité et de la durabilité par le biais d'un cadre réglementaire solide. Au Burkina Faso, les forces combattantes ont déjoué une attaque terroriste dans la ville de Dibo, dans la région du Sahel, conduisant à la neutralisation de plusieurs terroristes. Cette opération démontre l'engagement et la détermination des forces armées burkinabées dans la lutte contre le terrorisme. Les assaillants avaient prévu de lancer un assaut contre la ville, mais grâce à la vigilance des forces combattantes, la situation a été maîtrisée. L'équipe de football Epiphany Warriors a remporté la Ligue féminine de première division de Greater Accra Football Association en battant l'équipe de Halifax Ladies 3 contre 1 au tir au but le 7 juillet 2024. Les Halifax Ladies ont pris l'avantage à la 44e minute grâce à Rita Doku. Par ailleurs, à la 52e minute, Salma Saïdibril a assuré la parité pour les Epiphany Warriors. Bien que les deux équipes se soient créées quelques bonnes occasions, aucune n'a été en mesure de les convertir. La rencontre s'est terminée par des tirs au but.